Saya Muhammad Dini Syamir bin Ahmad Syarif. Saya dari pasukan SIC Junior Team. Dan tahun ini saya berlumba di kejohanan ARRC dan Asia Terengkap. Okey, dia ni Ustaz daripada Dajah Lima, hujung tahun lah kan. Dia bawa Ustaz yang tu pun Tok Wan dia beli. Ha, kan Kita tak mampu masa tu. Kalau yang sampai Johor tu, saya pergi berdua lah dengan dia ni. Satu jimat kos, kan? Kita ni bukan senang sangat kan? Tidur pun dalam kereta, mandi stesen minyak. Ha, susah dulu lah kan? Dia pernah cakap dengan saya, impian dia dia nak sampai ke MotoGP lah. Memang niat dia macam tu. tu yang dia cuba. Walaupun dia sakit sekarang ni, tapi tetap dia buat yang terbaik. Okay, saya kenal dia ni masa 2017. Masa tu dia main Capix, uh, tim AFB. Saya anggap dia macam best friend lah sebab macam selalu pergi makan sama. So, kadang main game sama-sama. Daniel Syami, saya nampak dia daripada first pengenalan saya pada 2018. Dia memang orang uh, yang bersemangat, fighter dalam track. Dan uh, saya nampak dia uh, pada awal tahun tu memang saya cakap, dia cakap inilah rider yang saya cari selama ni lah yang yang betul-betul nak fight untuk dia punya kerjaya. Sanggup buat apa saja untuk dia punya kerjaya. Sepanjang kerjaya saya daripada kecil kepada saya semakin macam semakin meningkatlah bagi saya kan. Lepas tu pada 2018 tu saya memang betul-betul training hard lah untuk dapat podium, dapat overall dekat Asia Terengkap. Dan pada last race Asia Terengkap tu saya agak sedikit kecewa lah sebab jatuh kan. Who's going to win? He's going to cross the line. Is it going to be Shari who gets it? Oh, he crashes across the line. But the Gucci takes the win. Ah, dia orang medical datang angkat saya sampai dekat medicalnya klinik tu saya cuba untuk tengok kaki saya lah. Saya tahu lah kaki saya jadi macam mana. Hari kedua baru doktor cakap kaki dia ni teruk. Mungkin kena potong takut jangkitan kuman. Saya reda lah kan. Tapi air mata belenang lah rasa. Sedih lah kan. Jadi memang rasa macam eh kerja dia ni macam mana kan. Sebab dia memang nak sangat macam tu kan. Nak jadi rider yang baik kan. Saya, saya ingat dalam hati lah kan. Bila kaki potong, memang impian dah habis. Memang tak capai lah impian dia. Tak tergambar, tak cakap memang terdiam. Saya terdiam. Saya fikir macam mana kerjaya dia, macam mana dia kan. Dekat HKL tu ayah saya yang cakap, yang doktor cakap kena potong. Dia ni reda lah apa yang jadi pun. Dia terima tak ada hanya. Saya yang sedih. Air mata kita bertakung je bila dengar macam tu. Pada finishing line tu, uh, saya lead race dan last, last corner tu rider Jepun tu potong saya dan saya target untuk sebelum finishing saya akan dapat nombor satu sebab saya ikut belakang dia. Lepas tu saya try untuk potong dia, dia himpit saya, saya macam saya tak sempat ready lah untuk benda tu, saya tak jangka benda tu akan jadi kan, saya terlepas motor. Jadi, Lepas finishing line tu saya tak pegang motor. Kira race tu tak kira bagi saya. Race yang kedua tu last race hari Ahad tu. Tapi memang ada macam hati tak sedap lah kan. Saya ingat saya nak bagi hadiah kepada ayah saya sebab hari tu hari jadi ayah saya. Tapi saya bagi dia sedih. Itu perasaan saya sangat kecewa lah sebab saya nak bagi dia happy kan. Nak bagi macam lagu negaraku berkumandang kat Malaysia ni tak tercapai sebab dekat Thailand saya dah bagi sebab la, la, uh, last race ni saya nak macam tempat tempat kita kan kita nak uh, benda tu yang kita nak tu capai lah. daripada start dia leading depan last lap dia jatuh tu kita rasa sebok lah kan pasal dia memang dia target nak 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 naik bendera negaraku dekat Sepang itu yang kita rasa sebok tu. Benda yang dah jadi, saya terimalah apa yang jadi pun. Masa 
jadi accident tu a uh, kak dengan anak-anak ada dekat situ okay, uh, uh, kak uh, ada dekat bahagian pedok atas okey cermin kan memang nampak memang nampak dia jatuh sebab masa dalam tu tengok dekat skrin tapi bila tengok dia jatuh tu kan uh, tengok dekat cermin tu kan dia dia terduduk okey hati alhamdulillah lah dia jatuh terduduk kan dia jatuh terduduk tak ada apa okey nampak dia sedang alhamdulillah lah tapi macam mana pun masa dia orang bawa saya pergi ke hospital SKL dia orang uh, setiap kali dalam helikopter tu saya akan tanya saya nombor apa Kejadian tu jadi bulan 11. Ah bulan 11 tu adalah mesti abah dia, ah mesti dia dan mesti ah ibu dia. Okey. Dua tahun untuk turut kami sambut bersedih dekat hospital. Ah sambut bersedih dengan dia kan. Lepas tu setiap kali hari jadi saya dengan mak saya, kami sambut dekat hospital. Apa yang saya plan tu tak terjadi ya. Happy birthday to you. Saya lebih rapat kot. Saya rasa lebih rapat. Setiap apa yang dia nak buat, macam bila dia nak mulakan training, kan nak race kan, kita akan sembang, akan cakap kan. So, macam bagi nasihat. Macam tu lah. Dia pun kalau ada apa-apa, dia akan ibu dulu kan. Dia akan cerita-cerita. Daniel sampai sekarang, dia akan peluk. Semasa jumpa dia kan, dia akan cium tangan, dia akan peluk. Dia nak balik kan, dia akan peluk. Memang dia akan peluk lah, dia peluk. Dia cakap, ibu, dia cakap, dia cakap macam ni kan, dia kata kan. Kita sabar, sabar. Kita sabar lah. Yang tu yang kita mampu tu dekat sabar lah kan. Selalulah kalau dia nak risk kan. Ibu jangan lupa doa lah. Ha, Astaga. <laughs> ibu jangan lupa doa. Yalah sebab kejayaan anak-anak tu kan. Doa ibu kan. Jadi dia akan minta doa macam tu memang. Bila dia cakap dia nak risk lagi, Alhamdulillah seronok sangat. <laughs> Betul. Memanglah sedih. Memang apa jadi sedih. Tapi bila kak dengar dia cakap macam tu, macam Alhamdulillah dia punya semangat tu. Ha, sebab dia memang minat kan. Kita takut bila dia down, mental dia down, dia tak boleh risk. Kita pun juga yang susah hati kan. Bila dia cakap dia nak risk, Alhamdulillah. Setiap kali pergi hospital pun, kan? setiap kali pergi hospital dengan dia, jumpa dia, dia ni macam mana nak risk lagi tak? Nak? No, tak sabar. Sabar nak risk. Saya tengok uh, Daniel adalah orang yang bersemangat dan uh, saya tengok MotoGP ni adalah bukannya benda yang uh, angan-angan, ia adalah benda yang reality seperti kita tengok uh, Sepang Racing Team yang wujudnya tahun lepas dan uh, saya yakin perjalanan Daniel tu tidak mustahil. Uh, Insya Allah saya akan Uh, tolong Daniel dengan program yang kita ada dengan kru-kru yang saya ada untuk developkan uh, keyakinan Daniel kembali kepada Daniel yang sebelum ni. Saya lagi semangat bila tengok dia sebab walaupun kaki dia sakit so dia tetap macam push walaupun dia tak boleh lari tapi dia still boleh kayu basikal sampai 100 km. So bagi saya semangat. Impian saya Impian saya first ni saya nak capai dulu apa cita-cita saya macam untuk menjadi pembuat MotoGP Malaysia. Lepas tu saya, second tu saya akan target untuk saya nak pegang title MotoGP.